Enredando las mañanas. Y ahora nos quedamos acá en San Luis. Estamos por entrar en una, eh, una, en una llamada con eh, Gustavo Cejas de la organización La Poderosa aquí en San Luis y nos va a comentar acerca de la estrategia que han tomado de autogestión para poder finalizar una construcción de un salón vecinal. Así que aquí eh, ya lo tenemos en diálogo para que nos cuente mejor cómo, cómo es el proceso y todas las actividades que se vienen. Muy buenos días, Gustavo. Hola, buenos días. Bueno, eh, estamos eh, organizando una peña. Eh, nosotros eh, estamos organizados desde, desde el año 2018 con una asamblea barrial eh, donde estamos en el barrio de la República, entre la República y el, el barrio primero de mayo. De ahí, bueno, estábamos viendo todos los, los problemas que, que tienen los vecinos hoy en día. A todo eso eh, construimos un salón eh, donde nos falta terminar y donde hacemos las actividades eh, de los talleristas. Aparte de eso, tenemos un comedor para 200 personas que cocinan por semana. Bueno, lo que nos está faltando, digamos, terminar sería la cocina y el baño de nuestro espacio para que las cocineras, digamos, estén cómodas para, para poder recibir a los vecinos. Dentro de las actividades que hacemos, bueno, eh, tenemos huerta comunitaria, el comedor, como dije, talleres de murga, folclore, guitarra, eh, ropero y merendero. Y bueno, nosotros nos sustentamos autogestivamente y necesitamos terminar por fin el espacio para continuar con nuestro proyecto en realidad. Así que el día 5 de agosto eh, pensamos la peña en el salón de las palmeras y bueno y ahí va a haber eh, muchos artistas ah, van a estar eh, digamos tocando toda la noche ahí. Eh, y Gustavo este salón que ustedes están construyendo en la zona oeste de la de la ciudad de San Luis hace cuánto cuánto tiempo que lo vienen construyendo trabajando eh, en esa en esa zona en esos barrios de la ciudad de San Luis y nosotros comenzamos a construir el salón eh, en plena pandemia en el 2019, por motivos, bueno, de la pandemia, de que no podíamos juntarnos entre toda la asamblea, hacíamos trabajo, digamos así, para cuidarnos entre nosotros, pero lo íbamos construyendo de a poco y bueno, ya así llegamos a, a, a construir el salón, que eh, nos costó bastante, uh -huh. porque en realidad había el grupo de, de mujeres y hombres, no, no había, digamos, mucha experiencia también para, para construir lo que es la minería. Al fin, bueno, Necesitamos terminando ya, ya nos quedan un poquito para terminar. Este último, el último tironcito entonces y para eso se viene esa peña. ¿Cómo están organizando esa peña? ¿Cómo han hecho? ¿Hay artistas amig am amigas que acompañan? ¿Cómo, cómo se, se está pensando? Mira, eh, la peña está, eh, te cuento más o menos los, los, los grupos que van a estar. Eh, la grilla de artistas está Ritual Percusión, eh, nosotros también, Mandines de Cuyo, By Ben Folk, La Olga Bullanguera, Paco Suárez, eh, que es un chico que canta cuarteto, y Griselda Guerrero. Eh, esos serían los artistas para esta noche. Después estamos organizando que haya, están con... Eh, en el grupo de la asamblea, digamos, hay, hay personas que, que hacen muchas eh, manualidades o hacen conservas, eh, va a haber exposición de cuadros también, que eso es para mostrarle a la gente que vaya a la peña y también, por supuesto, para vender. Eh, después vamos a estar organizando lo que es venta de empanadas eh, por, el, por el equipo de, de cocineras de, de acá de la, del salón y choripanes. Así que, bueno, eh, eso sería más o menos eh, la invitación. Eh, después está, va a haber, digamos, vamos a mostrar en video eh, todo el trabajo que realizamos en pantalla, así que bueno, estamos organizando eso y ya nos falta poquito para terminar todo. Lo que necesitamos es difundir y que bueno, que, que concluya mucha gente. Claro, que, la, que, que nos acompañemos, que nos acompañemos para que para que las actividades que ustedes vienen realizando puedan puedan sostenerse para terminar esa esa casa que más que necesaria en el en el República en el primero de mayo y, y bueno y, y, y para todo eso se necesita no queda otra se necesita plata para poder autogestionar y avanzar y Gustavo contanos y la entrada cómo cómo la conseguimos cuánto cuesta bueno las entradas va a haber eh... 
puntos, eh, la, las chicas se quieren quieren ir a la universidad, van a estar en la Plaza Pringles también con las entradas, eh, difundiendo y vendiendo las entradas, el precio eh, popular es de 400 pesos la entrada, este, y bueno, van a estar en esos puntos, y si no, eh, comunicarse con, con el teléfono eh, con el teléfono mío. Bien, bueno, entonces, ya queda poquito, eh, el, los primeros, el 4, 4 de agosto, entonces, se viene la Peña de la Poderosa para, para, para concluir ese salón, ese necesario salón, así que ya vamos a estar ahora en breve diciendo tu número telefónico para, para que quienes quieran eh, colaborar, comprar la entrada y además pasarla bien, porque con todos los, los números artísticos que mencionaste va a ser alta peña, ¿eh? Sí, 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 te corrijo el 5 de agosto. Ay, perdón, ya, está, ya, metí, ya metí la pata. <ríe> el 5 de agosto, a las 21 horas, ahí comienza. Bien, bueno, bueno, entonces, Gustavo, vamos a estar aquí desde la bulla, la RNMA, difundiendo esta peña de la, de la poderosa para que puedan terminar su salón y, y por supuesto, estaremos allí disfrutando de, de, en el, el 5 de agosto de la peña. Muchísimas gracias por este contacto, Gustavo. No, a ustedes, gracias por, por la invitación y bueno, eh, por la difusión también. Abrazo. Abrazo, saludos de la Asamblea. Bien, y así pasaba Gustavo contándonos de esta peña que se realizará. Enredando las mañanas.